So today po, April 9, 11.15am. And sa tingin ko po, nag-start na si Sugar mag-enter ng stage 1 ng labor niya. Kasi hindi na po siya kumain kanina. Tapos hindi na po siya mapakalit, hindi na siya nakakatulog ng malalim, if ever matulog man siya, mga naps lang. Tapos balik na naman sa pagkaaligaga niya. Then ganyan po, pupunta siya sa mga corners para magnesting. nesting Ayan, nagkukot-kot. Pagod ba? Kanya, <laughs> ikaw kaya mga anak. So, time now is 3.30. Ayan, kahit pa paano nakaka-sleep-sleep naman si Sugar. Uy, tumasas. May paan niya. Ay, nagising na tuloy. Sorry, ang ingay ko ba? Ha? Pero yun po, kanina pa po siya nakakapag-nap. Siguro mga 15 minutes ago na. So, okay na yun kesa wala. Kasi pag gagising yan mamaya, magkukot-kot na naman yan. Tapos hindi mapapakali. Hindi pa rin siya pumunta dun sa whelping box niya. Hinahayaan ko lang muna siya dito. As long as wag niya punit-punitin yung mga kumot. Tsaka unan. Konti lang lang, be. Tingin ko talaga mamayang gabi ka mga nganak. dito <laughs> So 4.15 na po ng hapon. Feeling ko po malapit na mag-push si Sugar. Kasi sabi sa akin ni Ate Angela, kasi si Sugar bumaba kaninang madaling araw para doon siya matulog. Kasi nagpababa si Sugar, so magpapati. Tapos hindi na umakyat, so doon na natulog kasama ni Angela doon sa sala. Sabi niya, hindi nga daw siya nakatulog ng maayos kasi parang nag-start na maging restless si Sugar. Mga 1am kasi yun, nung pinababa ko si Sugar. So i-assume na lang natin na doon nag-start siyang mag-pre-labor or yung stage 1 na labor. Kahit saan mo na gusto. Pero magulo lang talaga si Sugar pagka mga ganitong labor siya, palakad-lakad. Ang importante lang pag naglaba siya ng isang puppy, makalipat kami sa whelping box para magsistay na siya doon. So, okay lang naman na dito siya umiri ng isa niyang puppy kasi marami naman kami nilagay dito na cover ng bed. Ang importante, makairi na siya. Lulak na yung whelping box. Yan. Wow, sayo matulog dito. Ganyan. Sugar, wala ka ng kawala. Ano na tayo? Lipat na tayo doon. Ha, habang di ka pa umiire. One hour later. Umiire na. Nakita ko na. Matagal kong iniintay. Ano, ayan na ba? Wait lang, sugar. Sabi na nakita ko. O, dyan. Focus, focus. Sige, be. Iire mo lang.
Ayaw na akong kain. <laughs> Mga nasa 40 to 50 minutes na kami nag-aantay ng first pop. Kasi nag-start umilig si Sugar ng mga 5.47. Oh, sorry na. minutes later. Ako, dry labor. Nakita ko pa naman yung ano niya. Yung buntot tsaka paa. Yung pat yung una. Ako, mahirapan. Hindi pa nagpupush si Sugar. Di ko naman mahugot sa kanya yun. Pagka hindi siya nagpupush. Kailangan ko kasi sabayan ng hila. Alam, hindi ko sure kung buhay itong... Ay, 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 ay. Ay, paan yun. Sugar. Sabayan mo ng iri, Sugar. Sige. Sige, sige. Sige, Ben. Wala, bumba. Sige. Isang big push. Hindi ko makukuha yun eh. Tubig lang naman yung lumabas, yung sak nakabalot pa sa kanya, pero wala nang tubig yun. Putol mo yung anak. Sige, putol mo. Putol mo lang. Sige, sige, putol mo lang. Putol mo lang. Ay. Tangin na pati mas to. Iyak ka. Tangin ako nung ano, yung pang pump. So, bali, ang ginagawa ko po dito ay tinatalian ko ng dental floss yung umbilical cord para tumigil sa pagdudugo. So, tinatali ko siya mga 1 inch from the belly ng puppy. Then, make sure that well accounted for ang mga placenta. Kasi kung ilan ang number of puppies, ganun din ang bilang ng mga placenta. Then, yes po, instinct nila na kainin yung placenta ng puppies nila. For me, nahayaan ko lang silang gawin yun. Kasi nabasa ko before na meron daw yung some benefits para sa mama dog. Ay! Buti buhay! Hindi ko pa nga alam. Ano pala to? Baby girl. Baby girl. Hindi ko pa siya nakita kaagad kung kung ano siya. Kasi gusto ko lang ma-make sure na okay siya. So, baby girl po yung panganay. Ayan. Ang laki naman ng baby girl na to. Grabe naman. Ha? Pinagawa ako. Uy. Kung nakilos ka ba? Tignan mo. Ang laki-laki mo pala kasi. Ang haba. Bigisingin mo na naman siya eh. Nakaihin na yan. Nandito po, nagsusuot-suot si Esmeralda. <laughs> joke joke lang yung name ah, hindi pa Esmeralda. Oh, bakit? Sige, balik na kita kay mama. 
So, yun po, mga one hour na. Since nung, ano, pagkalabas ni Esmeralda, umiiri na ba si Sugar? Kapag ka may lalabas na or pag umiiri na si Sugar, dito namin siya ilalagay sa kanilang magandang-magandang basket with light. Ayan. Ay, kawawa naman si Mama Sugsug. Ay. So, time check po, 10.13 na. And ayun po, wala pa pong kasunod na papi. And hindi pa nagsastart si Sugar Umire. Sana Umire ka na, ha? Bakit nakabaon? Pati yun ang buka. Pakita mo ang muka sa kanila. Pretty girl, iyan. Ay, nati. <laughs> hindi, hindi naman si pretty girl. Ang mama. Oh, na din si mama. One eternity later. Hirap pa naman ngayon kasi gabi, tas ECQ, tayo tatakbo. Ah, 
건데아그건데I got this over here. Baby, baby boy, baby boy, ulit. Pwede na kong kagit over dun sa kanina. Hmm? So, ayun po, mag, uh, ano na kami. Isusugod na po namin si Sugar sa vet. 4 a.m. na kasi. Hindi pa rin lumalabas yung puppy. Baka si yung fourth puppy. Ano na, patay ulit. So, nakakabatas. Ang tagal namin naghanap ng vet na pwede. May mga nakikita kasi kami kaya lang parang ano, hindi credible. So, nakahanap kami sa Paranaque. Buti sumagod sila. Kawawa naman si Sugar. Nahirapan na siya kanina talaga umiri eh. So, mga nasa 5.23 na po. And, nandito na po kami sa vet. Tapos, naisa lang na si Sugar. Sinesesarya na po siya ngayon. Hirap na hirap kami makahanap ng vet. Umabot na kami dito sa Paranaque. Sorry dun sa ano, background noise. Kasi, katapat ko kasi street. Daming humahawa kanina kay Sugar. Lalang, naawa kasi ako. Oh, si Sugar kasi yun. Malakas yun eh. Pangapat niya naman na kasi panganak to. Tapos, di ko expect na mag-CS siya. Nag-worry lang kasi ako sa kanya. Alam ko CS lang naman, pero kasi, ano, naawa kasi ako yung sugar, ano, pagod na pagod na kasi siya sa paglilabor kanina. Kasi biruin niya parang, ano, five siya nagsimula, tapos pa rin siya tapos mga anak. Eh, usually pag gano'n na nagpo-push siya, six hours tapos na siya mga anak, eh. Easy lang naman sa kanya mga anak. Pero ngayon, aabuti na siya ng kalahating araw. Siguro, malaki lang talaga yung puppies niya. Nahihirap, nahihirap talaga sa kanina.
quarter to eight na po. Dahil si Sugar po, iiwan daw po muna. Tapos sabi, baka hapon pa daw namin siya mabalikan kasi maraming anesthesia na iturok sa kanya dahil nagigising siya in the middle of operation para daw makarecover muna yung katawan niya. So for now, kami na muna magpapadede tsaka magpapapatid sa kanilang dalawa. Iniwan po muna namin si baby boy yung nakuha kanina nung si ni S. Sugar. Medyo weak po kasi siya tapos medyo parang ginawin, ganun. Iniwan na lang din muna namin para mas matutukan nila sa alaga kasi baka pag kami, baka may magka-issue para at least sila mismo yung nagbabantay, mas kaya nila alagaan ng mabuti. Much, much, much later. Nakauwi na kami dito sa bahay. Nandito na yung dalawang puppies. So, ang bilin po sa amin is padidehen po sila. Meron binigay sa amin at milk replacement. Yung formula. Ito po yung formula na binili namin dun sa vet kanina. So, sabi daw po is mga 5 ml every 2 hours daw yung kailangan nilang may inom each. Pwedeng nakaganito. Tapos po pwede pong gumamit itong ganitong syringe. Ayan, kung hindi sila Dede. Ayaw. Ayaw nila ng ganito eh. Mas okay pa yung ano, syringe kesa sa ganito. Kawawa naman. Asan mama nyo? Ayun no, mas okay pa talaga to. Tapos careful lang sa pagtuso kasi plastic. Okay? Sa iba baba. Sarap. Uy! Bakit? Bakit naman? Ayaw na. Ipagpapati sila from time to time. Ganyan. Stimulate lang yung genitals. Actually, pati puwet din eh. Kasi nag nagjujabs na yan eh. Pero mas maganda gamitin cotton pads. Nasa taas lang. Ito na lang muna. Kawawa naman. Mga Bartolina mood. Ang cream chi. Si Uncle Mochi. Tsaka si Auntie Cream. O. Oh. Habang buhay. Ako sa'yo ay naghihintay. Yan si Daddy Genry. Wala kang idea sa nangyari sa amin. Buong gabi. Ha? O. Oh. Sino yun? Tatlo lang ang babies mo. Apat dapat. Kulong din muna. Kasi nandito pa po yung papi sa sala. Hindi pwedeng anuhin nila. So, siguro matutulog muna ako. Tapos, ibibilin ko na lang muna yung mga papi. Kasi kailangan ko pa matulog para balikan mamaya si Sugar. Tsaka yung isa kong apo. Ayun po, friends. Kakagising ko lang. Bali, mga apat na oras pa lang po yung naitutulog ko. Hindi kasi ako makatulog ng maayos kasi kulang. Wala dito si Sugar. Pagising ko, tinawagan ko muna yung vet. Although, sinabi nila sa akin na natawagan nila ako para i-update ako kung pwede nang kunin. Pero hindi ko kasi mapigilan hindi tumawag kasi sa dami ng anesthesia na tinurok sa kanya. Hindi ko maiwasan, hindi mag-worry. Sabi naman ng vet kanina, nung tumawag ako, okay naman daw si Sugar. Ganun din yung papi niya. Tatawag na lang daw sila kapag pwede na talaga kunin si Sugar. O, oh, di ba? Ang kulit ko. <laughs> Sinabi naman na nila kanina yun na mag update na lang sila. Kaya lang kasi nag-worry talaga ako ang Sugar kasi parang nung isang araw pa siya last na kumain. Baka pag nagising siya, maghanap siya ng food. Excited ako makuha siya kasi ang hirap alagaan ng mga anak niya. So, puntahan na natin yung mga apos. Kawawa naman, mga walang mama. Ah, wala si mama, shuk-shuk. Tingin nga sa'yo, baby girl. Baka hindi ka makahinga dun sa sulok. Ang lalaki po. Kaya naman nahirapan si Sugar ilabas. Ganyan na naman, sakop na nila yung ito. Eh, mga nasa 16 inches yung lapad nito. Dalawa pa lang sila niyan. Ah, babi! Nag-headbang. <laughs> ito naman si baby boy ito yung pangatlong pinanganak tapos si bunso, baby boy din yun yung naiwan kanina sa vet lumidede naman sila mm -mm. ilang beses uh, nagpapati <laughs> no need to check super dami <laughs> konting push lang ba sa ano oo nga <laughs> Hindi sila pwede sa kwarto kasi naka-aircon kami doon. Bawal pa sila i-aircon. 12 seconds later. Buna linis na rin po yung mga kalat namin kagabi. Ayan. Hindi na po siya mukhang crime scene. 
kasama ko si Krim o dito sa kwarto muna matulog kasi wala pa naman yung mag ina Hindi mo kasi pwede alagaan yung dalawa although may tiwala naman ako sa'yo. Kaya lang kasi baka mamaya hindi makilala ni Sugar yung anak niya. Baka mag-iba yung scent ng babies niya pag pinadilaan ko sa'yo. Wala pang isang araw tapos very crucial kasi nga baka biglang hindi makilala ni Sugar tapos i-reject niya. So yun po, in the meantime siguro tutulog muna ako. Ayun, or kung hindi naman ako makatulog, maliligo na ako kasi wala pa akong paligo. We na up ko lang yung mga dugu-dugu ko sa may kamay, tapos sa may paa. Kasi po sobrang pagod na kanina, hindi na ako nakaligo, tapos walang tulog. Baka makasama sa katawan ko. Kahit pa paano naman, medyo okay-okay na ako. Hindi na ako masyadong emotional kagaya kanina. A few moments later. So, ayun friends, papunta na po kami sa vet para sunduin yung mag-ina. Hindi na ako actually nakaligo or nakatulog. Kasi nag-text na rin naman sila na pwede nang kunin si Sugar at saka yung puppy. Siyempre, dali-dali na ako nag para makapunta na din kami kaag kasi gusto ko na makuha si Sugar tsaka yung papi para matapos na to. Tsaka para din makadede na yung dalawa. Siyempre ayoko naman sila pinagpo-formula. Iba pa rin yung gatas ni Sugar. Eventually. So nandito na po kami ng kapatid ko na naka Power Rangers. <laughs> Robocop. <laughs> okay yun, Robocop. Nantay na lang namin matawag kami kasi meron pa mga ano doon. May mga ingay. Meron pa po kasi mga clients sa loob. Pero kami na yung next. 10 seconds later. Nandito na kami sa kotse. Pauwi na po kami. Kita nyo naman si Sugar. Sobrang na-miss yung papi niya. Hello! Baby boy! Okay ka na? Grabe si Sugar. Ang lakas. Parang hindi naman si Nergeri. Although medyo aligaga siya syempre kasi kakakita niya lang ulit sa papi niya. Siguro hinahanap niya yung dalawa. So yun po, uwi na po kami para makapagsettle na si Sugar kasama yung mga papis niya sa bahay. So yun po, kasama na ni Sugar yung tatlo niyang babies. Tapos meron siya ditong fan na nakatapat lang sa kanya kasi naiinitan si Sugar. Pero yung mga puppies niya, bawal matamaan kasi medyo sensitive pa sila sa temperature nga. So yun po, medyo relax na po si Sugar. Tapos nagdedede na din yung mga babies niya. Finally, magkakasama na po silang tatlo. Nagdedede kay Sugar. Okay naman yung pagdede nila. Hindi naman na ano yung tahi ni Sugar. So yun na lang po siguro yung vlog natin. Kasi kailangan ko na magpahinga din. 
Pero babantayan ko na muna sila tapos magpapasub na lang ako sa pagbabantay. Kasi gusto ko muna ma-make sure na makakadede talaga yung tatlo ng madami bago ako maligo or magpahinga. Ang dami po namin napagdaanan ngayon yung panganak ni Sugar na to. Hindi ko makakalimutan to. Parang nakakatroma na tuloy. Ayoko na maulit yung ganito. Tsaka hindi ko pa po muna maisip kasi yung pangalan nila dahil ang dami pang kailangan intindihin kay Sugar. So baka po next vlog yun na lang po malaman kung ano yung names nila. So ayun po, we'll see you on our next video. Bye!